hammaga salom. Bu aziz bu navbatdagi darsimiz, bu yangi darsimiz odam boshlab biz endi ehtimollar nazariyasi haqida gaplashamiz. Ehtimollar nazariyasi bu o'zi nimaligini bugun darsimizda ko'rib chiqamiz. Kirish darsi bo'ladi, o'sha uchun qisqa bo'ladi darsimiz. Nima ehtimollar nazariyasi? Bu nima? Ehtimollar nazariyasi bu tabiatda masalan sodir bo'ladigan turli xil hodisalarning mavjud bo'lishi yoki bu masalagini o'rganuvchi fan va masalan tabiatda barcha uchraydigan jarayonlar masalan sinov, tajriba, kuzatuvlar hammasi hodisa hisoblanadi. Mana shu hodisalarni biz demak uchta kategoriyaga bo'lamiz. Bu mumkin bo'lmagan hodisalar bo'lishi mumkin, muqarrar, ya'ni aniq bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalar va tasodifiy hodisalar hodisalarga bo'lamiz. Birinchi mumkin bo'lmagan hodisa, bu nima? Mumkin bo'lmagan hodisa bu umuman fizika qonunlariga, tabiat qonunlariga to'g'ri kelmaydigan masalan hodisada mumkin bo'lmagan hodisa kiradi. Masalan, suv 30 gradusda Celsiyda muzlash. Bu bo'lmagan narsa, to'g'rimi? Chunki suv masalan normal bosimda, deylik, normal bosimda 0 gradus suv muzlaydi, to'g'rimi? 0 bo'lgandan keyin suv muzlasha boshlaydi va 100 gradusda suv qaynasha boshlaydi, to'g'rimi? Demak, suv 30 gradusda muzlashini ehtimol umuman yo'q. Ya'ni masalan, keyin darslarimizda ko'ramiz, suv 30 gradusda muzlashini ehtimoli 0 ga teng. Ya'ni biz ehtimolni foiz deb ifodalasak bo'ladi. 0 bu umuman imkoniyatni yo'rgani, 100 foiz degan bu aniq bo'ladi bunga. Masalan, nima desak bo'ladi? Suv minus 20 gradusda aniq muzlaydi 100 foiz, to'g'rimi? Agar bunaqa hodisa bo'ladigan bo'lsa, biz uni muqarrar hodisa deb aytamiz, atigi biz. Mana muqarrar hodisa. Mana masalan, o'yin kubini tashlaganda 1 dan 6 gacha soat tushishi. O'yin kubini bilamiz, biz masalan zarik deyiladi yana, kichkina kubik bo'ladi. Demak, kubigimizda bizda 6 ta tarafi bo'ladi, 6 ta qirrasi bo'ladi. Va demak, 1 dan 2, 3, 4 va hokazo. Har bitta tarafda raqamlar bo'ladi. 6 gacha yozilgan bo'ladi. 1 2 3 ta tomar bo'lgancha 6 ta raqam bo'ladi. Demak, mana mana zarikni o'yin kubigini biz tashlasak, bizda 1 dan 6 gacha bo'lgan istagan son tushadi, 100 foiz. Mana shuncha muqarrar hodisa deyiladi. 7 ta tushish ehtimoli yo'q, o'zi ehtimoli 0, to'g'rimi? Chunki 7 soni nol o'zi yo'q. Yoki 10 sonini tushishi ehtimoli yo'q, yoki 1 tushadi, yoki 2, 3, 4, 5, 6, ya'ni 1 dan 6 gacha bo'lgan son aniq tushadi. O'shancha bunaqa hodisani biz muqarrar hodisa deb atamiz. Shunarlarga keyingisi bo'lsa tasodifiy hodisa, tasodifiy bo'lishi ham mumkin, bu masala ham mumkin. Buning ehtimoli har xil bo'lishi mumkin. 0 dan 100 foiz gacha bo'ladi. 50 foiz bo'ladigan bo'lsa, masalan, bo'lish ehtimol bu teng imkoniyat deb deyiladi. Masalan, deylik, biz biz tanga olsak-da, tangani tashlasak-da, u yoki gerb tarafi bilan tushadi yoki 100 tarafi bilan, ya'ni raqam tarafi bilan tushadi. To'g'rimi? O'shancha teng imkoniyat, ikki imkoniyatlari bir xil, qaysi taraf tushsa, masalan, tashlangan tanga gerb tomoni bilan tushish ehtimoli 50 foiz deymiz yoki 1.2 deymiz. Agar 0 dan 1 gacha oladigan bo'lsa, biz 1.2 deymiz yoki bo'lsa 50 foiz deymiz. Lekin ba'zi tasodifiy hodisalarning ehtimoli masalan 10 foiz ham bo'lishi mumkin. Yoki masalan, deylik, lotereya oladigan bo'lsak, lotereyada deylik 10 million so'm yutish imkoniyati u ham tasodifiy hodisa hisoblanadi, masalan 0.0000001 foiz bo'lishi mumkin. Masalan, da, endi balki undan ko'proqdir yoki kamroqdir. Lekin mana shu kamroq bo'lsa kerak. Mana mana shu demak tasodifiy hodisa deyiladi. Ana endi mana hodisalarni biz ko'rib chiqdik. Mana mumkin bo'lmagan muqarrar va tasodifiy hodisa, mana undan tashqari yana birgalikda bo'lishi mumkin va birgalikda bo'lmagan hodisalar bo'lishi mumkin. Mana masalan, birgalikda bo'lishi mumkin bo'lgan hodisaga misol, quyosh chiqdi va kun sovuq. Demak, quyosh chiqishi ham ehtimoli bor, kun sovuq bo'lishi ham ehtimoli bor. Bitta hodisa sodir bo'lishi, ikkinchi hodisa sodir bo'lishiga hali xit bermaydi. Masalan, qishda quyosh chiqadi, lekin kun sovuq bo'ladi, to'g'rimi? Quyosh chiqib, kun issig'i bo'lishi ham mumkin, kun sovuq bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bir vaqtda ikkita mustaqil hodisa bir vaqtda o'zida sodir bo'lishi mumkin. Mana endi birgalikda bo'lmagan hodisalar masalan bo'lishi mumkin. Deylik, masalan, misol tarixasida qutichaning ichidagi mushukning ham tirik ham o'lik bo'lishi. Bu o'zi misolchi g'alati tuyulishi mumkin, lekin bu Shredinger mushugi deyiladi. Nasib qilsa, agar biz agar kvant mexanikasini, kvant fizikasini o'tganimizda, mana shu Shrodinger mushugini ko'rib chiqamiz. Mana shu konsertsiyani o'rganishimiz mumkin. Ya'ni bu nima deydi? Mana masalan, qutichani ichida agar mushuk bo'ladigan bo'lsa, qutichani ichida agar mushuk bo'ladigan bo'lsa, mana shu mushuk yoki tirik bo'lishi mumkin yoki o'lik bo'lishi mumkin. Ham tirik, ham o'lishi o'lik bo'lishi mumkin emas, to'g'rimi? Demak, bunaqa hodisa ham tirik, ham o'lik bo'lish hodisasi birga bo'lmaydi. Yoki bu, yoki bu bo'lishi kerak. 
tushunadigan mana mana shunaqa shunga o'xshagan hodisalar birgalikda bo'lmagan hodisa deyiladi. Masalan, odam yoki lotereya yutishi mumkin yoki yutmasligi mumkin. To'g'ri, bitta lotereya olganda ham yutib, ham yutmaslik mumkin emas. Iloj yo'q, to'g'rimi? Yoki tanga tashilgan bo'lsangiz, tanga yoki gerb yoki 100 tarafi bilan tushadi. Ham gerb, ham 100 tarafi bilan bir marta otganingiz tushmaydi, to'g'rimi? O'sha uchun bular birgalikda bo'lmagan hodisa deyiladi. Manfaat oxirgi esa teng imkoniyatli hodisa deyiladi. Teng imkoniyat degani bu istagan, masalan, tanga tashilgan bo'lsa, istagan taraf tushishi, masalan, ehtimol 50 foiz ga teng, ya'ni barobar. Gerb tushish ehtimoli ham 50 foiz. O'sha uchun mana shu hodisani teng imkoniyatli hodisa deyiladi. Masalan, boy zarik misolga qo'yib o'tadigan, o'yin kubini oladigan bo'lsa, demak 6 ta tarafi bor va har birta taraflari demak raqamlar bilan belgilangan o'rin 1 2 3 orqa tarafi 4 5 6 va hozir bo'lsa to'g'ri, demak birdan 6 gacha bo'lgan sonni tush ehtimoli hammasi teng yoki 1 tushadi yoki 2 yoki 3 yoki 4 yoki 5 yoki 6 tushadi, to'g'ri? O'shancha masalan deylik 1 sonni tush ehtimoli 1 taqsim 6 ga teng. Ya'ni foizni agar oladigan bo'lsak, demak bu taxminan taxminan 16 foiz keting, to'g'rimi? 16 foiz keting. Ya'ni 2 sonni tushish ehtimoli ham taxminan 16 foiz, 3 sonni ham 16 foiz, istagan son tushish ehtimoli 16 foiz. O'shancha mana shu hodisani teng imkoniyatli hodisa deyiladi. Masalan, sport lotto o'yinida agar birdan 36 gacha bo'lgan bizda raqamlar bo'ladigan bo'lsa, qop to'chada bo'ladigan bo'lsa, birinchi raqam istagan son bo'lishi mumkin, 1 bo'lishi mumkin, 14 bo'lishi mumkin, 25 bo'lishi mumkin. Va hokazo va mana shu istagan sonni tushish ehtimoli birinchi qop to'pni tushish ehtimoli 1 taqsim 36 ga teng. Ya'ni keyin darslarimizni ko'ramiz, hamma imkoniyatli, hamma raqamlar demak 36 ta, va mana shu istagan son tushish ehtimoli demak 1 taqsim 36 ga teng. 14 tushishning ham ehtimoli 25 sonni tushish ehtimoli ham hammasi bir xil, ya'ni 1 dan 36 gacha bo'lgan istagan sonni tushish ehtimoli mana mana shunga teng. Demak, shunaqa hodisalar bizda teng imkoniyatli hodisalar deydilar. Shunali, demak, bu mana hozir qisqacha darsimizni bo'ldi, endi keyin darsimizda biz mana mana shu aniq sonlarni, ehtimollarni topish o'rganamiz. E'tibor bering, shunaqa, keyin biz ko'rishguncha, xayr.